গত পর্বে আমরা রুদ্ধশ্বাস যাত্রা করেছিলাম ভিসুভিয়াসের উদ্দেশ্যে ভিসুভিয়াস ইটালির একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি যা দেখার ইচ্ছা আমাদের বহুদিন ধরেই আমরা এখন ভিসুভিয়াস দেখতে যাচ্ছি ভীষণ এক্সাইটেড আমাদের দুজনেরই ভীষণ ভীষণ দেখার ছিল দারুণ ওয়েদারের জন্য আমরা উপভোগ করেছিলাম ভীষণভাবে আর শিহরণ জেগেছিল আগ্নেয়গিরির জ্বালা মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া দেখে সেই দৃশ্য কোনোদিনই ভোলার নয় যদি আপনারা আগের পর্ব না দেখে থাকেন তবে অবশ্যই দেখে নিন কথা দিলাম নিরাশ হবেন না আজকের পর্বে থাকবে হারকুলেনিয়াম শহরের ইতিহাস যা পম্পি শহরের মতোই আশ্চর্য চলুন তবে এই পর্ব শুরু করা যাক তো আমাদের ভিসুভিয়াস দেখা হয়ে গেল আমরা বাসে করে জাস নামলাম একটু আগে খুব খুশি খুব খুব ভালো লাগলো বাকেট লিস্ট আরেকটা টিক মার্ক পড়ে গেল এখন তিনটে পনেরো বাজে তো হারকুলেনিয়াম বলে আরেকটা জায়গা আছে আরেকটা আর্কিওলজিক্যাল সাইট আছে অনেকেই হয়তো জানেন না আপনারা অনেকেই পম্পেই জানেন কিন্তু হার হারকুলেনিয়াম জানেন না তো সেই হারকুলেনিয়াম সাইটটাই আমরা দেখতে যাচ্ছি এখন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেটা লেখা আছে যে সাড়ে তিনটের সময় এন্ট্রি বন্ধ লাস্ট এন্ট্রি লাস্ট এন্ট্রি হয় সাড়ে পাঁচটা অবধি খোলা থাকে কিন্তু দু ঘন্টা আগে লাস্ট এন্ট্রি হয় সাড়ে পাঁচটা না পাঁচটা মনে হয় হ্যাঁ যাই হোক সাড়ে পাঁচটা বা সাড়ে তিনটে এটা আমরা জানি হ্যাঁ তো এটা হাটা ডিস্টেন্সে আর এই শহরটাও ধ্বংস হয়েছিল কিন্তু তুলনায় কম এফেক্ট এফেক্টেড হয়েছিল যখন বিসুবিয়াস মানে উনিশশো বছর আগে যখন সবচেয়ে বেশি বিস্ফোরণটা করিয়েছিল তখন এর কথা বলছি আর এই এই শহরটা যেটা হারকুলেনিয়াম তো এই শহরটা হচ্ছে এই বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরির পাদদেশ অঞ্চলের সব থেকে কাছের শহর পশ্চিম দিকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত কিন্তু এটা অতটা এফেক্টেড হয়নি হ্যাঁ পম্পেই একদমই পুরো ধ্বংস হয়ে গেছিলো কিন্তু আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে হারকুলেনিয়াম অনেক বেশি প্রিজার্ভড তো সেটাই আমরা দেখতে যাচ্ছি দেখি ঢুকতে পারি কিনা আর তুলনায় অনেক ছোট শহর পম্পের মতো অনেক বড় শহর নয় ভায়োলিন সালসবার্গের কথা মনে পড়ে গেল যেহেতু শহরটা পিজার শহর সব জায়গায় আপনারা খালি পিজাই দেখতে পাবেন আজকের দিনে পম্পেই শহরের নাম আপনারা সবাই জানেন কিন্তু এক সময় এই হারকোলেনিয়াম শহর ছিল একমাত্র ভিসুভিয়ান শহর তার মানে এই হারকুলেনিয়াম শহর পম্পেই শহরের চল্লিশ বছর আগে এসকাভেশন করে পাওয়া যায় তাহলে বুঝতেই পারছেন এই শহরের গুরুত্ব কতটা এছাড়াও দু বছর পুরনো কাঠের বিম দরজা ফ্রেসকো বা ওয়াল আর্ট এখনও প্রিজার্ভড অবস্থায় রয়েছে হারকুলেনিয়ামের এন্ট্রি টিকিট জনপ্রতি তেরো ইউরো আমরা অডিও গাইড নিয়েছি এরকম একটা মোবাইল দিয়েছে তো ওর মধ্যে নাম্বার লেখা থাকবে সেই হিসেব করে আমাদের শুনতে হবে কোনটার কি নাম্বার কোনটার কি বর্ণনা আর আলাদাভাবে অডিও গাইড নিতে হলে একটি অডিও গাইডের দাম দশ ইউরো পড়ে সত্যি এরকম বাড়ি ছিল ভা এগুলো সব ধ্বংস হয়ে গেছিল এই যে এটাই হচ্ছে এই এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত যে নাম আছে নাম্বার আছে সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন লোকের বাড়ি কাসা মানে হচ্ছে খুব সম্ভবত ঘর বা বাড়ি বা আর এইগুলো হচ্ছে নাম আর এই যে হচ্ছে ম্যাপটা ও বাবা রে আমরা এখন একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে চললাম দেওয়ালগুলো জল পড়তে পড়তে কীরকম হয়ে গিয়েছে আমরা অডিও গাইড শুনে হারকুলেনিয়ামের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস জেনে নিয়েছিলাম আমরা এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা অ্যাকচুয়ালি একটা সময়ে 
কোর্টের বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখার কাজে ব্যবহার হতো আর এখানে তিনশোটারও বেশি মানুষের হিউম্যান স্কেলিটন পাওয়া যায় যখন ইরাপশান হয় সেভেন্টি নাইন এডিতে তখন এখানে অনেকজন লুকিয়েছিল অনেক মানুষ আর প্রচণ্ড হিট হ্যাঁ প্রচণ্ড হিট আর টেম্পারেচারের জন্য তারা সবাই মারা যায় এখানে তো তিনশো জনেরও বেশি হিউম্যান স্কেলিটন এখানে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এক্সকাভেশনের পর হারকুলেনিয়াম আর পম্পেই এর যে ধ্বংস সেটা সমসাময়িক একই সময়ে সেভেন্টি নাইন এডিতে যখন ইরাপশানটা হয় তখন পম্পেই যেমন ধ্বংস হয় হারকুলেনিয়ামও সেইরকমভাবেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হারকুলেনিয়ামে কি হয়েছিল ছাইয়ের পরিমাণ অ্যাশের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল কুড়ি মিটারেরও বেশি অ্যাশের মধ্যে চাপা পড়েছিল সেই জন্য এখানে অনেক ভালোভাবে প্রিজার্ভেশান হয়েছিল তো এটাই হচ্ছে পার্থক্য পম্পেই আর হারকুলেনিয়ামের মধ্যে পম্পেই একদমই ধ্বংস হয়ে গেছে পম্পেই পুরো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হারকুলেনিয়াম ওয়েল প্রিজার্ভড এখানে আমরা ম্যাপ দেখে এবং অডিও গাইডের সাহায্যে প্রথমেই দেখতে চলে গিয়েছিলাম তখনকার দিনে একটা টেম্পেল এটা একটা সিক্রেট এরিয়া তো এখানে মন্দির ছিল এই দুটো যে টেম্পেল দেখলাম আর এরা ভেনাস হ্যাঁ একটি টেম্পেল হচ্ছে ভেনাস আর আরেকটি টেম্পেল চারজন ডিভাইন ক্যারেক্টারের জন্য বানানো হয়েছিল এটা একটা চ্যাপেল ছিল যেটা ভেনাসকে পুজো করা হতো এখানে যে চার চারটে মার্বেলের মূর্তি আছে সেই চারটে মার্বেলের মূর্তি চারজন ডিভাইন পার্সেন যেরকম আমরা আগেই বললাম চারজন ডিভাইন পার্সেনকে ড্র করা হয়েছিল আর এইগুলো কিন্তু মনে রাখবেন যে এইগুলো দু হাজার বছর পুরনো এক্সকাভেশনের সময় খুঁজে বার করা হয়েছে মানে ভাবতেই অদ্ভুত লাগে এই যে বড় রেক্ট্যাঙ্গুলার যে টেরেসটা যে জায়গাটা সেটাকে বলা হয় নোনিয়াস ব্যালবাস টেরাস তো এখানে যার আপনারা মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন তিনি ছিলেন ব্যালবাস আর উনি ছিলেন এখানকার সেনেটার তো তার উদ্দেশ্যেই এই স্ট্যাচুটা বানানো হয়েছিল আর এটা হচ্ছে তখনকার দিনে থার্মাল বাতের জায়গা আগেকার দিনে যেমন ক্যাসেল হতো সেই দুর্গের মতো দেখ মানে একটা মনে হচ্ছে পম্পের তুলনায় হারকোলিনিয়াম শহরের বাড়িগুলো অনেক বেশি অ্যাক্সেসেবল এবং এর ডিটেলিংগুলো অনেক বেশি আমরা নিচে দেখলাম যে টেরেসটা ব্যালবাস নুনিয়াস ব্যালবাসের তারই বাড়ি বলা হয় এটা কিন্তু বাড়িটা তার থেকে একটু পুরনো অ্যারাউন্ড ফোরটিন বিসির আশেপাশে আর ওপরে যে ফিগারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিস্কে যেগুলো কাঁকা আছে হ্যাঁ সেগুলো বেসিক্যালি যাতে বাড়িতে বাজে কিছু খারাপ প্রভাব না পড়ে সেই জন্য এগুলো টাঙানো হয় ঠাকুরের আমাদের ঠাকুরের মানে ভগবানের ছবির মতো হ্যাঁ কাইন্ড অফ আর এইটা ছিল হচ্ছে একটা স্নানের জায়গা তখনকার দিনের মার্বেল যদি সঞ্চারি একটু এই যে আপনারা কাঠের কাঠামোটি দেখতে পাচ্ছেন না এটা দু বছর পুরনো নয় কিন্তু এখানে অনেক বাড়িতেই আপনারা দু হাজার বছর পুরনো কাঠ দেখতে পাবেন চলুন তবে একটা দু হাজার বছর পুরনো কাঠের সিঁড়ি আপনাদের দেখাই
one bed in mm. uh, burnt wood or uh, um, windows. Uh, here there's no windows. When you walk, uh, there is uh, sometimes windows with windows. Uh, um, burnt wood uh, ah, okay. tray. Okay, I okay. don't know in the English terms. Cool. Thank you. Thank you. तो खून का दिन है हाड़ी। हाँ हाँ कोतो दुआ जरूर बच्चों पूर्व ना। शब्द बड़ी थी पेंटिंग हो तो। हाँ शब्द बड़ी थी पेंटिंग हो तो एवं ओनीक एरिस्ट्रोकेट पेंटिंग छिलो तो खून का दिन है। आर ये शब्द पेंटिंग गुलो बेशीर भागी एकोनो बोर्जुन तो प्रिजर्व्ड क्या नो ना जरूर को आगे यम्मी बोले � देखे नीन थार्मोपोलियम तक दिन फास्ट फूड स्टल जेखने गरम खबर सार्व करा हतो दूहजार बचर आगे फाउनटेन छोटे बाड़ी छोटी चल हारकुलियम शहर अन्तम आकर्षण हाउस अब दुडन पार्टीशन देखते ढुके देखल एक फाउनटेन आर अनेक कुली छोटो छोटो घर ये बाड़ीर शब्दचे बड़ो आकर्षण होलो वुडेन पार्टीशन जार नामे ये बाड़ीर नाम करुन करा हुए चे बेसिकली एक जोनेर बाड़ी चिलो विजुविया से घटना टा घटर आगे आर ये जे अपने रा देखते बच्चे ये शामने चे तोड़चा मोतो इट एक्चुअली तो खून कर दिनेर वुडेन डोर इटा साइड दिए खुलतो स्लाइडिंग वुडेन डोर और इखाने जो भी इटा जो भी देखो इटा बेसिकली नॉक करन जाएगा इखाने एक टा वाव इंटरेस्टिंग और एकोन ये वुडेन डोर टके एक कांच दिए ढेके रखा हुआ है जस प्रिजर्वेशन करन जोनो प्रिजर्व करन जोनो तो बेहतरे जो � और ये देवा जाते जे गेस्ट आसबे और जरा भेतरे थे तर मध्य एक डिस्टेंस थे मैं जैसे पार्टीशन थे एखुकार दिन जे रखा पर्दा पर्दा घर बना तो भेवेल कन्स्ट्रकशन क्या चलते बुझी हाँ ये बाड़ीटा के बला है ट्रेलिस हाउस और ये बाड़ीटार विशेषत हल इटार माल्टिपल स्टोरिज मैं इटार दुटो तला एन देखते और ओपर तलाय खूब सम्भवत मोर दैन वन फैमिली तक कार दिन थकत ये बाड़ीटा बनान जे जे मेथड से एक स्पेशल मेथड यूज करा हतो अत्यंत लो कस्ट कंतु एकदम ही भलो नए वालर जो एकदम ही भलो सपोर्ट छो ना बाड़ी बड़ो बड़ो पाथर आ चांक अफ पाथर और तार मध्य सपोर्ट देवर जो मैं पाथरगुलो के धरे रखार जो कि मेटरियल दी जो एकदम ही भलो नए और पाथरगुल सजो खूब इरेगुलर वो भेगे पड़ार चान्स अनेक बस ही तो प्रथम भेवेल बोधे आज संरक्षण क्या जोड़ा कर हाँ संरक्षण क्या मोस्ट प्रवलिगुलो के संरक्षण करा बेशी इम्पोर्टेन्ट क्या ना कारण ये गुलो खूबी आलगा जेकोनो शामें भेंगे बोलते पड़े इन्तु देख ये ये बाड़ी गुलोर मने स्ट्रक्चर गुलो किन्तु खूब मॉडर्न ना मने आम्रा तो ऐडो को मिंदे झोलानो बालंदा ऐडो को मिंदे पहचान्दो कोड़ बो इशाब तो कदी ने वो ऐडो को शीरो तो बोत्रिश नंबर बाड़ी टैक्जोनर � खुबी कष्ट रे जाना नहीं बोझा नहीं हटात कर आग्नेगिर उदगिरण हल और सबा मिले मारा गल दोष 
তো যুদ্ধ নয় এগুলো তো ন্যাচারাল ক্যালামিটি কতগুলো ঘর ছিল দেখেছিস ঘরের সাইজ কিন্তু খুব একটা বড় নয় ছোট ছোট এই বাড়িটার দুটো এন্ট্রান্স একটা আমরা এন্ট্রি করলাম আর একটা অন্য রাস্তায় বেরোয় আর একটা দরজা দিয়ে মানে আমরা যেটাকে পেছনের রাস্তা বলি পেছনের দরজা দিয়ে যাওয়া সেটা বা ইন্টারেস্টিং মোজাইক করা বাড়ি পুরোটাই মোজাইকের Is this wood very old? Yeah, or? the wood oh. is original, yeah. Okay. You got the carbonite wood. Uh-huh. এরা খুবই কালচারালি রিচ ছিল না আঠাশ নম্বর এটা বাড়ি এগুলো ভেতরে সিঁড়ি আছে মানে এই এটার জন্য এখানে বসার জায়গা কিচেন থেকে রান্না করে অতিথিদের খেতে দিতে পারবে পুরোনো উদ কোনটা আঠারো নম্বর এরপর চললাম থার্মাল বাত দেখার জন্য যা দেখলাম তা সত্যি অভূতপূর্ব এই জায়গাটা দেখ আমাদের গ্রামের দিকে যে টালির ডিজাইন গুলো থাকে এটা এটা পুরো সেম লাগছে এগুলো সব বাড়ি লোকেদের বাড়ি প্রত্যেকের আলাদা আলাদা যেমন আমাদের বাড়ি সামনে আমাদের বাড়ির ঠিকানা নাম্বার প্লেট নেম প্লেট এরকম থাকে এদেরও তাই এই যে সবার বাড়ি করেই না জলের জায়গা 
অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলাম এখান থেকে সত্যি এর আগে তো আমরা রোমান সভ্যতার অনেক কিছু দেখেছি রোমে কলোজিয়ামই হোক কি প্যান্থিয়ানি হোক কিন্তু এটা যেন একটু অন্যরকম কেননা এটার ধ্বংস হওয়ার পেছনে আগ্নেয়গিরি দায় কোনো এখানে যুদ্ধ ছিল না কোনো এখানে দুর্ভিক্ষ ছিল না মানুষরা খুব কালচারেলি রিচ ছিল কিন্তু এতগুলো মানুষ মারা গেছে এরা তো বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু সেই একটা টাইমের পরে প্রকৃতির কাছে আমরা অসহায় সামনে বিশাল বড় আগ্নেয়গিরি আর একটা জিনিস অবাক লাগলো সেভেন্টি নাইন এডিতে এই ঘটনাটা হয়েছিল বিশাল বড় বিসুবিয়াসের ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের জন্য এই শহর এবং পম্পেই শহর ধ্বংস হয়ে যায় এ তারও আগে সিক্সটি টু এডিতে একটা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয় এখানে তো তারপরেও লোকরা সতর্ক হয়নি তারা এখানে অনেক কিছু রিবিল্ড করা হয় অনেক কিছু নতুন করে আবার বানানো হয় বাড়ি ঘর টেম্পল অনেক কিছু কিন্তু তারপরেও লোকজনরা এখানে থাকতো একদিকে পাহাড় অন্যদিকে সমুদ্র মাঝখানে ছিল এই শহরটা দেখতে কি অপূর্ব সুন্দর ছিল তাও ভালো এসকাভেশনের মাধ্যমে এটা পাওয়া গিয়েছে এবং আমরা এত কিছু ইতিহাস জানতে পারছি অপূর্ব মানে এটা চাক্ষুষ করাও একটা দারুণ স্বপ্ন পূরণের মতো ঠিক এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে সমুদ্রটা দেখা যায় কি অসাধারণ ভিউ না আবার ওদিকে পাহাড়ও আছে আর এদিকে ওই শহরটা ছিল কালকে ক্রিসমাস ছিল বলে রাস্তাঘাটগুলোতে খুব সুন্দর লাইটিং দিয়েছে বেশ লাগছে ক্রিসমাসের লাইটিং তো অনেক দেখেছি কিন্তু এরকম ক্রিসমাসের লাইটিং কোনো দিন দেখিনি এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস নেপেলসে তো নাপোলি ইউনিভার্সিটি জায়গাটার নাম তো এখানে কি সুন্দর লাইটিংটা দিয়েছে ওই ব্যালকনির ওপরে যে প্রজেক্টারগুলো আছে মনে হয় ওই ওইগুলো দিয়ে প্রজেক্ট হচ্ছে হ্যাঁ ও মেরি ক্রিসমাস অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার দুটোই লেখা আছে তার মানে এক তারিখ অবধি এটা চলবে বেশ অন্যরকম এরকম কোনো দিন দেখিনি আমি হ্যাঁ ও অন্য ভাষাতেও লেখা আছে চেঞ্জও হচ্ছে এগুলো বেস্ট উইশেস দিনের শেষে আমরা পৌঁছে গেলাম একটি সুন্দর চার্চের ভিতরে দেখলাম কিছু অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে আমাদের ছোট্ট ভ্রমণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম এই শহরের ইতিহাস সংস্কৃতি আশা করি আপনারাও অনেক নতুন কিছু জানতে পারলেন এই পর্বটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করতে যেন ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিন যাতে আমাদের সমস্ত নোটিফিকেশান আপনারা পেতে পারেন হারকুলেনিয়াম শহরের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আপনাদের কি লাগলো তা অবশ্যই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানান পরবর্তী পর্বে আমরা আপনাদের নেপেল শহরে নিয়ে যাব সেখানে প্রাচীন শহরের সাথে সাথে থাকবে আধুনিকতার সংমিশ্রণ সবাই ভালো থাকবেন টাটা